future of sustainability is on the Life, vigor, and endless possibilities fill the island of Baraka, from the town proper, the outskirts, down to the white sand shores. We feel a distinct energy that flows through, welcoming back guests, tourists, and locals back to the island that they know and love, bringing an opportunity for progress to a brighter future, a future that is now, a future that is foreign. Be a part of a community that brings together convenience and sustainability. Experience the ease in fulfilling your wants and your needs. Bridging relationships and creating new ones along the way. Discover new ways of convenience and freedom. And as the sun sets and displays hues of magnificent orange, let us bask in the light of orange hour with much celebration. To new beginnings, to new horizons, to the future. It's time to be on top. The future is here. The future is now. The future is orange.
bridging relationships. Platform, 
mas maganda cellphone lang ang posible magkaroon ka dahil sa kitaan natin dito. Uh, di ba? Gusto niyo ba magkaroon ng iPhone 27? Malapit na pa yun. But nevertheless, again, nagpapasalamat po kami at narito po kayo para malaman po ano ang orange platform. Dahil, di po ba ginagamit natin sa ating sa ating wallet ngayon, sa inyong mga cellphone, yung, ako sa pwede nakabito ko, baka nakalive ito eh. Yung letter, ano? G? Ano nyo ba yun? Yung bullet G? Ano na yun eh? Madalas natin yung nagamit, di ba? Eh di ba mas maganda naman yung ano? Kung lahat tayo naka-orange na t-shirt sana. Di ba? Mas maganda. Ano ba mas maganda? Blue or orange?
is what the value is basically what you're bringing in to the market. So, dito sa app namin, we only have three navigation buttons. 
Okay, in Asa Baba, ayan, we have yung whole interest and wallet. Okay, para yan, ano, simple lang yung ano. Kasi minsan kapag yung app, ginamit natin, mapapansin nyo, ang daming boto, inakal ito. Ginagawa ko na automatic ang install eh. <laughs> okay, sa home boto, ito po yung may kita natin. Okay, number one is yung itong mine na orange na tinatawag. Okay? Meron ba kayo idea sa crypto? Sino dito yung ano, nagki-crypto? Or trading, gano'n? Bitcoin. Ayan. So, um, basic uh, explanation sa crypto is more on chain digital currency na tinatawag. No? So dito, sa orange app natin, we have mine. Every day nagmamine tayo. So pag kinik ko to, lalabas na may computer at nalaragdagan yung orange, orange script ko po. And then sooner or later, magkakaroon na ito ng value. And this is for free na pinipindot natin every day. So basically, it is yung sabi ni Sir Bong na we are earning on a daily basis. Actually, ano nga ito eh, parang girlfriend nga ito ano eh. <laughs> yung app na to. Kasi nagsitex siya kapag di ka nagmamine. So, pagka tinignan ko yung messages ko, under top PH, I hope na mabasa lang sa likod, nag-remind niya palagi na hindi ka nagmamine. Ganun yun. And then, other thing is you can always invite your friends kung sino man. For example, kayo, pwede ko kayo invite using this button na sa baba. Ayan. Pag kinikita yung invite friends, magkakaroon lang ng option kung paano siya isi-send. Like, uh, through Facebook Messenger, through Viber, or pwede kong i-copy yung link, paano makapag-download ng TV na ito. Okay. Ngayon, meron yung uh, referral code na pinatawag. Bakit? Bakit kailangan ng referral code para makapag-download ng TV na ito? Para pag kinit ko itong circle, may kita ko kasi yun yung mga nag-download ng friends ko. Meron tayong building community dito na under the circle, may kita ko kasi yun yung mga nag-download. Okay, question. Sino na may orange app ngayon sa lahat ng attendees? Anong referral code ang ginamit nyo? Dapat yun nandun sa banner, ha? Net Global. Very good si Sir. May t-shirt ka mamaya. <laughs> Ayun. So, dito yung lalabas. May kita mo. So si Sir, dahil meron ka ng app, yung mga pamilya niyo po, kaibigan niyo, kapag i-invite niyo po yan, using uh, your referral mo, may kita niyo na po doon. Nagda-download sila, or at the same time, kung nagmamahing ba sila. Tulad nito, yung isang kong friend, uh, two days ago lang siya. Okay? Ito yung pinaka-home button natin na tinatawag. Lilipat naman ako ngayon dito sa interest. I-click ko lang sa baba. Ayan. Okay. Tatanungin ko ulit. Yung tinanong ka rin ng Sir Bob. Sino may calling card dito? Narinig ko na yung sagot nyo. Wala tayo, di ba? So, basically, ang um, disadvantage ng physical uh, calling card natin is nowadays, saan ba natin ilalagay yun? Sa table, sa pedestal, sa wallet, sa bag, sa bahay. And then, kapag hinahanap nyo, iisa-isahin mo yan eh. Ganon. Uh, you don't have easy access for that. Okay. Sa orange app, yung business card natin is ganito yung tura. Okay. So, anong company connected ako, yung picture ko, anong details ko, nandito yan, kapag pinabalik ito. Ayan. So, ito yung calling card natin. Ngayon, pwede mong i-check yung mga nakokollect ng calling card. Kunwari, so, sila sir, kayo po, nakuha ko yung calling card nyo, i-click ko lang yung collected cards, nandito lahat yan. No? Yun yung maganda dyan. And, This is dynamic. Anong ibig ko sabihin doon? Uh, kunwari si, si Sir. Sir, ano pong name niya? <laughs> si Sir Jeff. Uh, binigyan niya ako ng calling card. 
Galing siya sa isang company. Kapag nag-resign si Sir Jeff, balik ko pa yung calling card ko. Di ba hindi na? Wala na Sir Jeff doon eh. Dito, nag-a-update yung mga details ng isang calling card. For example, um, mag-a-add ako or i-scan ko yung calling card ng isang tao. Okay, open ko lang itong isang tablet ko dito. Mag-a-add tayo. Para makita nyo talaga. Okay. So pupunta na ako sa collected cards and then click ko sa baba yung scan. Instantly yung calling card. Okay? Ito nag-pop up na nakita nyo, yan yung calling card. Nakuha ko na. So pupunta ngayon ako sa collected calling card ko and ito na siya yung bago na yan. Okay. Ano yung sinasabi ko na dynamic? Kapag binago yung details ng isang tao, Um, yan, yung nasa baba, Net Global Solutions. Kapaguhin natin yan. Puta ko ngayon. May kulang eh. Yung tao ko pinagawa, walang ano, Net Global Solutions, anong kulang nun? Inc. <laughs> Net Global Solutions Inc. dapat ng company. So, i-update ko ngayon doon sa tablet. Yan, update. So, kung mapansin nyo, kapag in-open ko to, or, ayun no, lumabas na agad. Uh, medyo maliit lang eh. Pero ganun yung nangyari. Ibig sabihin, kapag kunwari si Sir Jeff, yung calling card niya, nagpalit siya ng mobile number niya, hindi niya nila nipigay ulit. Okay? Magulat ako nagpalit na ng uh, mobile number si Sir Jeff. Ganun po, kaday, um, ka-centralized yung database namin. No? So every time na may details kayo, for example, ito, ayan, kakapalit ko lang po ng picture ko sa calling card, ayan. Okay? Sayang, maligit. Nilagay ko si Jen, di gusto pa niya. <laughs> ayan. Okay, so isa pa lang yan sa features ng calling card namin, no? Uh, that's for the community kasi, para makilala rin natin sa isa. Ngayon, uh, under interest dito, lahat ng businesses or nagiging merchant ni Oi. For example, yung community nyo, yung, um, yung club natin, mga club natin, Pigeons Club, ganon. Eventually, lalabas na po yun dito sa interest. No? Under home, and then interest, lalabas dito yung Pigeons Club. For example, kung ikot yung society, may nakita ko dito, um, isang society ng mga professional security, na individuals, nandito yan sila. So, ano pong pwede natin tingnan dito? Announcement, trainings, etc. Kung ano ang meron ang isang society. No? For the videos, pwede nyo makita na ito yung awardings, uh, schedules, the racing, ganun po ang mangyayari eventually. Okay. Another thing is, if you're, uh, or you're a company na meron kong gusto ng provide na services, products, Uh, it will fall under, for example, ito kasi si Ibo Rakai, travel siya eh. Di ba? So pagkilip ko, may mga no-onboard dito na merchants. For example, itong transport company, they are pro providing us yung mga water activities. Ayan, nandito lahat yan. So, easy as that, makikita mo kung ano kung ito ka sa burahan ngayon, hindi ka na maghahanap ng mga ahente or mga provider ng water activities, nasa isang app na lang kasi. Okay? That's the main purpose, no? So, easy access din sa mga gusto natin puntahan. Okay? Um, naiintindihan po ba yung doon na part sa, sa may interest? So, lahat dito, no? Lahat ng mga post, makakausap natin na community, companies, clubs, Etc. Pwede natin ilagay dito to build a one bigger, bigger community. Okay. Busit naman ako sa pangatlong navigation ng button natin. Dito. Is the wallet. Ayan. Okay. Meron na pang na-scam dito ng digital wallet. O yung doon sa kabilang. Ano? Wala naman. Okay. So good. Pero may nakapagalitaan tayo. No? Diba? Um, dito, I'd like to highlight the security Uh, features namin for the wallet. Kung kapansin, kung hindi yung wallet, meron siyang pin. Pin code kagad. 
Okay? So, may kita niyo yung pinggod ko, papalitan ko na lang later. Okay? Ayan. May kita po ba sa inyo dyan yung wallet ko? So, basically, itong wallet natin, is kaya rin tumanggap actually kapag gusto natin mag-top up from different uh, banks locally. We have more than 72 banks. And from other wallet. Okay? So, kung meron kang wallet ng pag-anon, tsaka pag-anon, pwede niya tumagap dito. Paano ba yun? So, pag kinig ni Top Up, ayan, in the view all, may kita ko lahat ng mga banko dito. Sir Jeff, ano po bang banko niyo? Video. So, ayan, nandito na agad yun. Dito yan, even yung mga parang uh, very local or ano na mga banko, mga binabatan, uh, binangonan Rural Bank, we have BPI, Kamili, lahat nandito halos. And then, pag pumalik ko, may kita ko dito, may dalawang wallet. Okay? So dahil nakikita nyo na, dito is ipapanggating ko na rin. Ayan. So, si Tikas and Pai Maya. Kaya natin tanggapin rin. Okay? Ano ibig sabihin nun? Sino may load sa Tikas ngayon? Guys, okay, may load kayo sa Tikas ngayon? Wala. Ikaw sa Jeff. <laughs> Meron. So basically, yun yung kita nyo dito sa app, pwede natin ilipat yun. Okay? At, para magamit na natin. Kung nalang may convenience plug and everything, gano'n. Okay, that's for the uh, top up. Ano pa yung pwede natin gawin? Dahil meron tayo wallet eh. Meron tayo tinatawag na top load. Ayan. Okay, sa mga naka-prepaid dito, smart load, pwede kayong mag-load sa sarili nyo. Or you can do business actually. Kung gusto mo maging loading station, pwede po. Uh, Orange will give you a uh, program for that. Okay? We, we can talk about it. Okay. okay, so meron yan. Pwede tayo mag-load. Kasi nga may wallet tayo. And then eventually magkakaroon na ng bills payment na tinatawa. Okay? And then, same as other wallet, pwede po tayo mag-wallet to wallet. Libre lang po yun. Kunwari si ma'am, ang um, bibigyan ni Sir Jeff ng wallet, ng orange wallet, ang kikiklik ko lang, send cash. Ito. Okay? Sa send cash, may dalawa tayong um, ano dito, options. So, ikaw yung receiver, and then ikaw yung sender. Kapag ikaw yung receiver, kiklik mo lang yung may QR code. Lalabas na kagad yung QR mo. Okay? Kapag naman... Ikaw yung sender, i-click ko lang yung scan QR. Okay. Sino may orange dito ngayon? Sir, check may orange ka lang. Ay, ikaw. Ito na, no, kasi sir. Ayan. Halika sir, lapit ka. Sa send natin na lang na no, orange. So, FYI lang ha. Ang, ang orange natin is, orange wallet is, as in cash mo na rin talaga yan ha. So, ngayon titignan natin kung nakikinig si sir. Ano, ano po ngayon nila sir? Si Sir Alvin, kung naikinig, ipakita mo sa akin yung orange QR code mo ngayon para sa send out kita. Ayan, nakikita niya, magsisend po ako. Uh, magsisend tayo. Magkano ba gusto niya send? Hindi, <laughs> 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 alaman lang ng ano ko eh. 500 lang eh, style yan. <laughs> Ayan, send cash tayo. Sa QR, so ang gagawin lang ni sir, gilalating niya lang yung QR code niya, yan. So, i-scan natin, alright, tapos, i-input ko na agad kung magkano dito. Okay, dahil may 500 yun naman dyan, and medyo good good ako, ilalagay natin 500. Okay, and then, click submit, yan, ito yung summary, and then click it in send. May marilisip na ngayon ni Sir. I-refresh niya na po yung wallet ko. Nakarisip na po si Sir Alvin. Ayan. Ayan na. Okay na. Okay. Nakarisip. Okay. Alright. So, nalisip pa ni Sir.
sir. Okay, di ba? So later on, we will continue uh, discussing more features. Uh, I, dahil na-serve na po yung mga food natin, uh, let's eat na po tayo. Okay, let's eat first and then we will continue later. Alright, thank you. Alright, thank you po. Actually, nakapag-upload na ako nito nung nakaraang araw regarding this wallet. 
uh, discuss pa natin yung ibang mga basic facts ng wallet at yung content. Ang tinutukoy natin yung wallet, yung ginagay ko last episode natin, yung kakumpit, nagiging kakumpitensya ni Gcash. Actually, hindi lang siya nagiging kakumpitensya ni Gcash kasi nung nakausap natin ng isang developer na ito, sa dev things niya, hindi lang pala Gcash ang plan na na i-compete, pati coins PH. So parang pinagsama nila yung traditional wallet system, cryptocurrency, na meron trading, and at the same time, in-incorporate nila yung mining, which is, minis-cast na natin yung orange crypto, yung namingin na dun sa loob. Congrats na pala sa mga katropa natin na maalang nag-sign up, na hindi daw eh, naghimi na na at patuloy ng nag-i-import ng kanilang mga crypto, orange crypto sa kanilang mga mga phone. Ipon lang kayo guys kasi yung katawang at magkakaroon ng value yan. Pagka naging successful ang list nyo ko sa exchange list, sa mga cryptocurrency sa exchange list, eh, sulit yun yung pagiging una sa platform ng top wallet. Alright, so ano ba yung discuss natin ngayon? Ito yung pangalawang video natin. Actually, this is a follow-up video to series natin sa nakaraang mga episodes natin regarding ko sa top PH wallet. So, ang dami natin din discuss, pero nag-focus tayo dun sa mga CEO nila, sa mga founder, sa mga founder, mga chairman, mga tao na involved dito sa project na to. Darating yung time na i-incorporate sa loob ng application ang e-commerce platform or mga merchants, something like that. So, isipin mo nga naman, for the first time in the entire history of online entrepreneurship, magkakaroon ng pinagsamasamang platform all-in-one application, where it might be Thomas platform, may, may wallet system, may cryptocurrency trading, mayroong mining, ang dami. And meron pa mga community hub sa loob. Ang laki ng project na to guys, kasi isipin nyo, ganun kagarbo, ganun kagrandioso itong project na to. Ganun kaambisyoso, I would say. Kasi sobrang trip niya pa isayin ng mga platform na ginagamit ng ating mga katropa, especially sa metaverse. Pinagsama na yung hinik niya talaga yung traditional wallet, katulad ng Gcash, tapos cryptocurrency, katulad ng coins ng H. Doon pala sa part na yun, malaking bagay na yun. What more kapag na-incorporate na ang mga system, mga e-commerce system, tapos mga community hub, business hub, something like that. Actually, may mga visions pa yung mga chairman dito, mga developer na later, nag-incorporate sila ng mga features dito sa loob ng platform where mabibigyan ka ng reward just by walking or traveling from point A to point B. Amin na natin sa mga ganun mga apps na yun, no? yung mga dito sa ano, sa mga NFTs at mga play tour na tinidiscuss natin. Pero mga ganun mga applications na lumalabas na ako na nabibigyan ka ng reward pag na nagta-travel ka o nag-exercise ka. Meron silang health advocacy sa kanilang mga maging users later on. Alright, so kaya tayo nag-upload ng follow-up video ng top PH wallet kasi may mga questions doon sa unang video natin at dito natin sasagutin na tulad ng legitimacy, legit ba yan, registered ba ng set? Yes, of course, registered po ito ng set kasi ang mga ganitong klase ng platform guys ay naka-anchor yan sa Banko Central ng Pilipinas or regulated ng mga banking institutions. Kasi wallet system, natural na itay natin yan sa lahat ng klase ng banking system natin. Kasi paano gagawin ang top up sa cash in at cash out kung walang incorporation o walang, walang mangyayaring mga legality certificate na i-issue from the governing institutions na nangalaga sa ating mga ekonomiya dito sa ating bansa. So, by saying that, so expect din natin na ang mga gayong klase ng company meron yung mga papel pang mga to. At saka pagkaganito ka lang guys, hindi trabaho ng mga developer, hindi trabaho ng mga CEO, chairman, founder, na ipagkalandahan ang kanilang set registration. Hindi, hindi ganito. Bakit guys? Ang Gcash ba? Nakita niyo na ba ang set registration ng Gcash? Nakita niyo na ba sa offline na pinapakita nila yung kanilang set registration ng Coins PH? Hindi. Those are all multi-billion assets and those are all multi-billion companies at ang mga CEO, founder na nun. Wala silang kailangan patungayan sa registrations pagdating sa mga papel. Hindi nila kailangan ibang gera yung mga... Kalimbawa, for example, ang BPI ba? Ang BDO ba? Magkikita niyo ba na pinapaskill nila sa social media? 
Pinapagunayin ba ng mga higate ng mga company na ito ang pwede ng legitimacy? Hindi. Kasi hindi ito trabaho ng mga CEO. Hindi ito trabaho ng mga developers at saka mga founder ng platform. Ang trabaho na, ang magiging trabaho ng mga neto is tayo na, tayo na mga nandun sa ilalim, sa low level class na nagpo-promote katulad natin, mga simple YouTuber, para at least mas maing parating natin ang legalidad pa ng platform sa mga average user na hindi matakakakilala sa platform. Ito na yung natutang tayo na yung mismo na dahanap ng parahan para mas ma-explain yung kanilang legality para sa mga nagtatanong kung digit ba sila, registered ba sila, of course registered ang mga gayong klase ng company. Alright, sa kanisa pa, wala silang kinokonekta na ano, hindi sila nagsosulisi ng registration para gamitin ang application. Yes, guys, ito yung mga utility tools or utility applications na tinatawag. Hindi ito katulad ng ibang mga nire-reviews natin na mga play-to-earn, NFTs, mga investment, or high-yield investment program, or any platform na, na, na may babayaan ka para gamitin yung applications. Hindi. Kasi itong dinidiscuss natin ay libre. Ang top PH ay libre mong magagamit, libre mong manabangod, at wala kang babayaran sa paggamit na ito. Of course, meron kang konting transaction fee later na paggagamitin mo ngayon yung service, which is ito yung paraan para magkaroon ng monetization sa loob ng project. Siyempre, alam na naman nag-develop yung company ng libre, hindi diba? Percentage of service fee na tinatawa para at least pa-enjoy natin ng benefits na nakukuha natin. Alright, so kung tayo i-discuss natin, konti lang naman yung mga tanong na sasagutin natin. Lods, okay, so gata tulad lang dun sa ano. Alright, so ano tayo i-discuss natin? Uh, ito, nabangit din ang ating katawara yung tungkol sa EMI. EMI or Electronic Money Issuer. Ito guys, pukusapan natin natin. Money issuer. Electronic money issuer or the EMIs are the digital alternatives of banks operating through an online platform and license to manage transactions and issue debit cards, EMI cards can use either the platform or the issue debit card to carry out payment transactions. Itong electronic money issuer kasi isa ito sa mga kakailangan ng annual wallet system. At meron mga certificates ito na aprobado ng Banko Sentral ng Pilipinas. Without it, it's very impossible to operate such traditional wallet application, lalo na at mag-incorporate ka pa ng cryptocurrency assets sa loob. So, medyo, I would say, hindi ko loso ang mga ganitong klase ng negosyo. Bago ka makapasok sa ganitong mga klase ng investment, especially kung ikaw ang incorporator nito or ikaw ang developer nito at ikaw ang uh, mag-i-introduce sa market, meron kang mga uh, pagdadaanan na hindi ka lang dadaan sa legality issues na ito so dati sa pag-rehistro ng iyong kumpanya, hindi lang ito, kundi dadaan sa ka sa iba pa mga sertifikasyon ng mga banko sa ating bansa. Ganun ka hindi ang yung application na pinag-uusapan natin guys. Alright, so sana medyo na-satisfy ko kayo sa part na yun kasi may natanong kung digit ba si PAPPH Yes, legit. At hindi questionable na kami yung legit una. Hindi siya nagsosulisi pero nangungulit ka ng bayad para magamit mo yung application. In fact, free mo siya magagamit. Free mo magagamit yung service. Alright, so it's time to answer some of your questions na hindi natin na-discuss dun sa una natin video. Katulad ng mga tanong, shout out kay Sir Alvin. Ang mga tanong ay, Lods, pwede bang makareceive? Halimbawa, member ako ng no, PAPH, pero yung gusto kong sendan ay hindi pa member or wala pa siyang application. Pwede ko bang pagalhan ng pera? Yes, guys, pwede. Katulad din ng Gcash, di ba? Kahit hindi pa member, kahit di pa siya, wala pa siyang application sa Gcash, basta may SIM card, pwede. Mare-receive niya yun via text message. Mare-receive niya yun. 
So, yun nga lang para maklaim niya, syempre, kailangan niya later ni install yung application para maklaim niya. Kasi hindi naman pwede na padadalan mo yung friends mo or relatives mo, padadalan mo ng pera galit yung top PH wallet. Wala naman siyang application na ganun. Mara yung receive na yun through text message. But at the end of the day, kailangan niya pa rin i-install yung application. Alright, so sana nang nasalot ko yung talong mo. Nagpag bibilisan natin para may pakita ko pa sa inyo yung iba pa mga uh, videos, mga support video na inihanda natin sa ating episode today. Kasi noong araan niya, labor day at kahapon, hindi ko alam kung kailan, pero ipakita ko lang yung video guys. Ito yun. Ayan, at sila nung ayan. Actually, ito yung press conference ng dinanap nila sa Boracay. Ayan, ito yung ano nila. Ayan, sa Boracay sa mga dito. Hindi pa ito brand na, sa soft lunch pa tayo. Tapos may binabanggit sa akin dito, yung isang katropa natin na uh, sayang eh. Sabi ko sana, na, maaga kong nakilala itong tapon. Nakasama sana ako sa soft lunch nila sa Boracay. <laughs> Alright, anyway, ito yung ano. Pag pupunta ka sa Boracay now, guys, meron orange pads doon na tinakawa. Pag uh, may blessing, gusto mo ng rice, or gusto mo ng uh, uh, something like, uh, let's say, kag iba mga services doon, or mga, na pwede mong magamit na pambayan ang orange crypto. Yun ay kung may sapat ka lang na naipon na orange crypto. Kasi bago pa lang naman yung, ano eh, yung, yung, uh, so, it's, it is safe to assume na kung konti pa lang yung mga nangina natin na crypto. So, kung mayroon mang naipon, siguro mga buwan na crypto pa lang, 50 pa lang. And that is the reason why maganda na maaga pa, ma maganda na maaga pa eh, makasali ka na dito sa platform kasi nakakapagmina ka na. Malay mo, one of these years, or the one of this day, makapag ka sa buwa ka eh, may pambayad ka sa mga rides mo doon, or any, doon sa mga forage pass nila doon, na tumatagod ng forage crypto. Forage crypto. Nakatanda na guys yung ano, yung mga nag-review natin, katulad ng right events, di ba, pinigil si Ivana Alawi, bumili siya ng Ford Raptor yata. Tanak ba ng Ford Raptor? Oo, parang sabi, basta, Raptor yun, yung bilhin niya yata, yung nasasakot na ano ng wheels, binayaran niya ng ano, ng like a jets. Ganito rin yun guys, ganito rin yun guys, yung binanggit ko na, ah, kakayahan ng wallet na pwede mong ipambayan yung points mo doon sa loob. Ayan, so huwag kayo magtaka later on kung mayroong, later on eh, makabili ng, ah, Mercedes Benz or mga high-end sports car gamit ng crypto orange ipagbabayan. Ayan. So, ano pa eh? Ang buong, ah, uh, napakano guys, uh, ang ganda lang nangyari ng mga sa buha kayo. Pahapyo lang ka. So, i-credit na lang din natin yung pinagkuhan natin ng video. This is Sir Peter. Ayan, Peter Lingato. Kinuha lang natin ka at masupport natin ng ating claim na may nangyari ng legitimate business forum at saka mga introductions sa mga press conference na nangyayari dito sa Tantang. We have your time before and then we have your time Alam ni Sir Joshua, paano ang kitahan sa circle? Halimbawa, may nag-sign up, ah, nag-sign up ako under sa link mo, tapos may nag-sign up sa link ko, paano ko nakikita mo? That's a very good question, Sir Joshua. Okay, ganito guys, ang sabot dyan, halimbawa, nag-sign up ko sa akin. So, ibig sabihin, yung circle, kumikita yung user kapag ka, ang kanyang upper, yung nasa taas niya ay nagmimina, at yung kanyang nasa baba ay nagmimina nagkakaroon ng points na dadagdagan. Hindi na lang natin alam kung ilan ang exactong points na dumadagdag, but mayroong percentage doon. Halimbawa, hindi lang hindi natin naitanong kung ilang percentage, pero meron, meron points na kumapasok. So kung wala natin isa, ang bawa ako yung upline mo, or nasa itas mo, 
nagmina ako. Siyempre, makukuha mo yung points na araw na yun dahil nagmina ako. Ganun din sa'yo. Tapos meron kang dun sa nakilalim mo, meron 100 na member ka dun. Nagmina that day. Lahat ng member mo na nag-online that day at nagmina, may points ka doon sa 100. Ito yung reason kaya nagustuhan natin i-promote si PAPPH kasi meron siyang mga ganito ng reward. Alright, ano pa yung i-discuss natin? Ayun. So, paano yung scan? Yung may i-scan sa business. Meron guys, kapag halimbawa nag-create ka ng business card sa loob at i-scan, i-shimero mo yun, magkakaroon ng points yung nag-scan noon sa QR code. And then, kapag meron ka din mga i-scan na business card from other users, nadadagdagan ka ng crypto orange token. Ganun yun guys. Ganun gumagana yung scan business. Meron guys na sa... Uh, Pre-correct sa ano? Hanap ko dito. Pakita ko na lang guys. Sinasabi ko. Paano yun? Dito sa part ba? Sa top pH kasi meron pro. Ayan, katulad na mag-imay na lang tayo. Mind completed sa circle. Ah, uh, ito. Katulad na ito. Sa interest, itatap nyo yan. Ayan. Sa tapos sa business card. And then, ayan. Collected cards. Ayan. Wala pa tayo nakukulit. Iscan nyo po yan. So, Pag pinadala nyo sa akin, sa group, guys, kasi gagawa tayo ng ano ng group para doon i-share yung mga ano, mga, mga na-scan natin mga business card para dumami pa yung points. Dito sa pag-collect natin sa mga business card na to, mas nadadagdagan, mas napapabilis natin yung pag-accumulate ng crypto, ng orange token. Itong aking business card, ayan, ayan, yan yung mga ano, mga i-scan natin. Mag-share lang kayo ng inyong mga business card para ma-scan din ng ating mga katropa. The more barcodes na ma-scan mo, mas marami kang magiging crypto o rich na makukuha. Ayan guys. Uh, ang magiging purpose na rin ng ating group para talakayin yung iba pang problema later on pag may na-encounter ka, uh, we will do our best para masagot yung iba niyo pang tanong gamit yung FB group natin na i-create. Top PH, ito yun guys. Nag-create na tayo. Okay, ayan, create na rin tayo. I-create na natin, pakung ko ngayon pala, top page, wallet users. Ayan, sineset up na rin natin. Sineset up natin to today kasi uh, medyo naramdaman natin yung pangangailangan ng iba natin mga katropa doon sa part na daming parong na kailangan sabutin. At I believe kahit pa paano sa early stage ng platform, eh, may kakayaan na tayo ipaliwanag yung iba na questions na iba natin mga katropa regarding doon sa paggamit ng application. Alright, ano pa yung ibang tanong na nahanap natin? Okay. Hey, good afternoon. Kamusta yung lads? Nagusog ba lahat? Nagusog? Nga parang di ba? Nagusog ba lahat? For sure, may ilis na yan. At, okay. So, yung pinakita natin video, isa sa sample ng vlogger. Para at least, meron ba yung idea, no? Once matapos natin yung video presentation ni Marco tungkol na sa features, tapos mamaya meron pa tayong mga ipapakita na mga incoming features natin na i-introduce natin sa loob ng app. So, we expect by end of day today, bago tayo mag-iwahiwalay, meron na kayong idea about the products. Alam nyo na kung ano yung gamit niya. At lalo-lalo na ano yung gamit niya para sa industriya sa kalapati. So, mama, ipapaliwanag natin paano magagamit yung app para dun sa loading, para sa payment, sa side bet, sa distribution ng price, kapaliwanag natin na lahat mga kaya yun. So, after today, yun, you can start yung vlogging nyo, katulad nung ginagawa nung kaibigan natin dito, kung paano niya yung pinapromote. At gayon na, pinaliwanag niya na every activity na ginagawa natin, ano, nagmamay, so kumikita kayo, nagkakaroon kayo ng mind. So sabi ko nga, by today, medyo wala pang bali yan, pero Kapag lumaki si Orange, dumami yung downloads, maybe after 2 years, 3 years, magkakaroon ng value. One Orange is 10,000, one Orange is 100,000, up to 1 million. So ganun din po yung equivalent ng Orange Crypto na meron po ngayon. Okay po? 
So, tuloy tayo doon sa program. Uh, kung tapos na po mag-lunch lahat, tuloy tayo sa program doon sa demo. And then later on, yung mga uh, added features. Tapos, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong. Kung meron po kayong tanong para mas maliwanagan po kayo uh, kung paano gagamitin yung app sa negosyo, sa lalong-lalong na po sa kalapati, uh, sasagutin po natin lahat. Salamat po.